Եթերում լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը հրավիրել է աշխատանքային խորորդակցություն։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արդգոս նախարարները միակարծիք են տարածաշրջանում խաղաղությունը այլ ընտրանք չունի։ Արցախյան հակամարտությունը հայկական հարցի շղթայի մի կարևոր օղակն է։ Հայաստանի վարչապետը աշխատանքային այցով ժամանել է Ֆրանսիա։ Հավատարմագրվում է շուշի տեխնոլոգիական համալսարանը։ Բրյուսելում հոյդան հայդատի աշխատանքների նվիրված դրամահավաք է կազմակերպել։ Այժմ այս է մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Նոյեմբերի 13-ին Արցախի իշխանությունների հետ զարգվելված պայմանավորվածության համաձայն Եհակը Արաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին մարտակետի շրջանի Թալիշ Ջուղից դեպի Արևել քնկած հատվածում։ Արցախի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աճակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել Եհակը Արաքելության անդամների անվտանգությունը։ Ազգային ժողովի նախագա Աշոտ Գուլյանը այսօր աշխատանքային խորհրդակցությունն է հրավիրել խորհրդարանի փոխնախագահի մշտական հանձնաժողովների, խմբակցությունների, ղեկավարների եւ աշխատակազմի ներկայացուցիչների մասակցությամբ։ Խորհրդակցությանը քննարկվել է Արցախի ազգային ժողովի եւ Հայաստանի ազգային ժողովի միջև համագործակցության միջ խորհրդարանական հանձնաժողովի հերթականիստի կազմակերպման ժամկետի եւ օրակարգի ձևավորման հարցերը։ Ազգային ժողովի նախագահը մշտական հանձնաժողովների ղեկավարներին առաջարկել է մինչև աշխատանքային շաբաթվա վերջ ներկայացնել քննարկման ենթակա հարցերի վերաբերյալ առաջարկություններ։ Ինչպես հայտնել են Ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժնից, այնուհետև անդրադարձ է կատարվել նստաշրջանում ներառված եւ Ազգային ժողովի հերթականի ստուն ներկայացվելի կորինագծերի հանձնաժողովային քննարկումներին եւ խորհրդարանում պետական բյուջեի նախագծի քննարկման պլանավորման հարցերին։ Աշխատանքային այցով Երևանում գտնվող Ռուսաստանի դաշնության արդգոս նախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Հայաստանի արտակին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը նշելով որ խաղաղությունը տարածաշրջանում այլ ընտրանք չունի Զորաբ Մնացականյանը բարձր է գնահատել Ռուսաստանի եւ Եհակը Մինսկի խմբի այլ համանախագահող երկրների դերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Այս համատեքստում նախարարը ընդգծել է Ռուսաստանի ջանքերը ապրիլին Մոսկվայում երակող հանդիպում անցկացնելու գործում։ Ես բարձր գնահատեցի Ռուսաստանի համանախագահ այլ երկրների հետ մեկտեղ միջնորդական առաքելությունը, որը մեկ անգամ եւս ընդգծվեց այս տարի ապրիլին Մոսկվայում Ռուսաստանի դաշնության արտակին գործերի նախարարի հերավերով կայացած հանդիպմամբ, որի արդյունքում ընդունվեց համատեղ հայտարարություն։ Որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր, մենք հանձնարու ենք ապահովելու խաղաղ կարգավորման այնպիսի միջավայր, որը կհարգի Արցախի ժողովրդի իրավունքները, հատկապես ինքնորոշման իրավունքի իրականացում, առանց սահմանափակման եւ հարկադրանքի։ Խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում այլ ընտրանք չունի։ Սերգեյ Լավրովի կարծիքով առանց լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անհնար կլինի ձևակերպել որևէ համաձայնություն կապված հակամարտության կարգավորման բանակցությունների հետ։ Ավելի վաղ փուլում երբ դադարեցրել էին առազմական գործողությունները լեռնային Ղարաբաղը բանակցությունների մասնակից էր սակայն ինչ որ փուլում Հայաստանի նախկին նախագահներից մեկը որոշեց որ լեռնային Ղարաբաղի շահերը պետք է ներկայացնի Երևանը Ցանկացած դեպքում մենք որպես համանախագահներ կարող ենք միայն հավելել որ գործընթացը ընթացել է ընդհանուր համաձայնությամ Առանց լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նրա բնակչության անհնար կլինի ձևակերպել որևէ համաձայնություն։ Հայաստանը ուղակի չի ստորագրի։ Ասել է Լավրովը։ Արցախին բանակցային սեղանից դուրս թողնելը առաջին նախագահի օրոք է եղել, հետագայում դա ուղակի պահպանվել է այնառումով, որ ուղակի մասնակցություն չի ապահովվել։ Այս մասին ասել է Վերլուծաբան Անդրանիկ Թևանյանը, անդրադառնալով Ռուսաստանի արդգոս նախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանում արած այն հայտարարությանը, թե ռազմական գործողությունների դադարեցման ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցությունների լիերավ կողմ էր, սակայն ինչ որ փուլում Հայաստանի նախկին նախագահներից մեկը որոշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի շահերը պետք է ներկայացնի Երևանը։ 
Հրադադարի ռեժիմի հաստատումից հետո, որ ին փաստացի մասնակցում էր Արցախը իդեմս պաշտպանության բանակի հրամանատար Սամվել Բաբայանի, արդեն սկսեց բուն բանակցային գործընթացը։ Համաձայն Հրադադարի ռեժիմի 30 օրյա ժամկետում պետք է համապարփակ որոշում գտնվեր, բայց այդ 30 օրյա ժամկետը արդեն տևում է տասնամյակներ։ Այդ գործընթացից հետո ստացանք մի վիճակ, երբ բանակցային գործընթացը փաստացի փակուղի մտավ առաջին նախագահի կողմից, երբ կիրարվեց վետոն Արցախի խնդրի հետ կապված, լիսաբոնում տեղի ունեցած հայտնի համաժողովը։ Դրանից հետո գործնականում Արցախը բանակցային գործընթացից դուրս էր մնացել եւ մինչև 1997 թվականը հայկական կողմի առաջին նախագահի շրջապատի եւ արվող արտակին քաղաքականության արդյունքում գործնականում բանակցային գործընթացներին չի մասնակցել որպես ուղակի մասնակից։ Չեմ կարծում թե հնարավոր է խոսել ինչ որ հերանկարների մասին։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը հերու է կարգավորման փուլից։ Այս մասին ասել է Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Նրա խոսքով Բաքուն իրականում շահագրգիր չէ հակամարտության կարգավորման գործում։ Ոզնունել է հասկանալի, որ եթե պետք է կարգավորել խնդիրը փոխզիջման ճանապարով, ինչը պնդում են Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ապա պարզապես պետք է սկսել բանակցել Ղարաբաղցիների հետ։ Այլ կերպ հնարավոր չէ։ Նշել է քաղաքագետը հավելելով, որ Ադրբեջանը մոտակա տարիներին լայնամասշտաբ մարտական գործողությունների վերսկսման տեսքով արկածա խնդրության չի դիմի։ Արցախյան հակամարտությունը հայկական հարցի շղթայի մի կարևոր ուղակն է, այնպես որ այս երկու հարթություններում տեղի ունեցող զարգացումները անպայման անդրադառնում են 1 մյուսի վրա։ Մերտ խտակցի հետ զրույցում ասել է Արցախի վաստակավոր իրավաբան Վլադիմիր Հովսեփյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Օսմանիան Թուրքիայում 1915-1923 թվականներին իրագործված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին ամն կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ունթունած թիվ 296 բանաձևը իհարկե է կարևոր հաղթանակ է հայերի համար բայց առավել կարևոր է թե արդյոք այն օրենքի ուժ կստանա ամն օրենց դիրմարմնի վերին պալատի սենատի կողմից մեզ է զրույցում ասած Վլադիմիր Հովսեփյանը խոսելով բանաձևի ինչպես նաև Արցախա ադրբեջանական հակամարտության վրա նրա հնարավոր ազդեցություն ներկայացուցիան <gülüyor> Վերին պալատը, Սենատը։ Ձեր կարծիքով ձեր գնահատմամբ ինչ ես ինչ զարգացում կհետևի սա։ Կարծում եմ թե եթե Վերին պալատը անդրադառնա եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահաստորագրի կստանա օրենքի ուժ, բայց թերահավատ եմ ես, որտեվ Թուրքիան եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները դաշնակիցներ են, Թուրքիան նատոյի անդամ է եւ այդ խաղերի մեջ կարծում եմ թե Վերին պալատը դժվար թե անդրադառնա։ Չնայած դա էլ հաղթանակ է որ ստորին պալատը կարծեմ 405 թե 406-ի կող կողմ ենք վերկել դա մեծ հաղթանակ է բայց պետք է պայքարենք մի չեվեր չէ պայքարենք որպեսի երջի վերջո արթարությունը հաղթանակի Փաստորեն ձեր կարծիքով դա հերթական անգամ կեղտոտ քաղաքական խաղարկում էր հայկական հարցի Ես կարծում եմ թե դա այդ պես է լինելու դժվար թե Սենատը կամ Վերին պալատը կամ Ծերակույտը կողմ քվիարկի բանաձև ունի Ես իմ կարծիքով այդպես է լինելու։ Իսկ հայկական գործոն չեք տեսնում։ Այսինքն եթե ներկայումս դա պայմանավոր բաց ավելի շատ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների սրացմամբ չի կարող հայկական կողմի ջանքերի արդյունքում ունդունվել Սենատի կողմից բանալիս։ Ու պետք է պայքարենք։ Ես կարծում եմ թե դա միակ միակ ճանապարը պայքարն է, որպեսի ինչպես Ֆրանսիան ունդունեց ցեղասպանության բանաձևը օրենքի ուժ տվեց, հայկական լոբին, հայկական համայնքը, բոլոր համայն հայությունը պետք է պայքարեն որպեսի արդարությունը վերջի վերջո հաղթանակի դա այնպիսի մի հարցը որը հայությունը միշտ հետամուտ է լինելու որտեվ 
պատմական հայրենիքի ցայությունը զրկվել է հավելի ճիշտ պատմական հայրենիքի 9-րդ մասից ներկայումս արեմտյան հայաստանում հատուկենտ մահմեդականացված հայերեն ապրում չկա մշակույթը ոչնչացվել է ամեն ինչ ոչնչացվել է եւ մենք պետք է տեր կանգնենք դրա մեր իրավունքների համար մշտապես պայքարենք ժամանակը ցույց կտա ամերիկայի միացյալ նահանգները որքան են ճշտապա որքան են օրինապա որքան են հետամուտնելու մեր պահանջներին իսկ ինչպես կարող են այդ զարգացումները անդրադառնալ մեր հակամարտությանը եւ արդյոք կարող են անդրադառնալ այս համայն կերպ տեսնում եք ադրբեջանը եւ թուրքիան գործում են միասնաբար կարծես թե մեկ մարմին լինի մի պետություն են մի ազգ են ղարաբաղ է հարցում են նրանք միասնական են եւ թուրքիան ինչպես ասացի դաշնակից է միացյալ նահանգների բնական է որ այդ հարցը անդրադառնալու են նաեւ արցախի հարցում որտեւ արցախիան հարցը կարծես թե հայոց հարցի միասնական շղթայի մեկ օղակն է եւ եթե մեր հարցը դրական է լուծում հայոց հարցը կարծես լուծում է ստանալ ղեկավարություն Փարիզ այցի շրջանակում Հայաստանի վարչապետը կայցելի նաև Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գրասենյակ եւ հանդիպում կունենա ֆեմկ գլխավոր քարտուղար լուիս Մուշիկի Վաբոյի հետ։ Այցի շրջանակում Հայաստանի վարչապետը եւ նրա տիկինը հանդիպում կունենան Ֆրանսիայի հայ համանքի հոգեվոր եւ աշխարհի կառույցների ղեկավարների հետ։ Հոյդա բյուրոյի նախաձեռնությամբ 2019 թվականի նոեմբերի 9-ին Բրյուսելում տեղի է ունեցել Հայդատի աշխատանքների նվիրված դրամահավաք։ Ավելի քան 100 բարերարներ աշխարի տարբեր երկրներից մասնակցում էին դրամահավաքին։ Ավարտին հայտարարվել է, որ շուրջ 2 միլիոն 400 հազար ամերիկյան դոլար նվիրաբերվել է հայդատի գրասենյակների եւ հանձնախմբերի աշխատանքների համար եւ նշվել, որ դրամահավաքը շարունակվում է։ Արցախի պետ բյուջեի ֆինանսավորմամբ ընթացքի մեջ են միջշրջանային եւ միջքաղաքային մի շարք ճանապարհների վերանորոգման ու բարեկարգման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է քաղաքաշինության նախարարության ճանապարհաշինարարության բաժնի պետ Մահեր Ամփարսումյանը։ Նրա խոսքով ներկայումս մարդ ունի քաղաքում կատարվում են փողոստերի փոսային նորոգման, մասամբ նաեւ ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Մարտակերտում ընթացքի մեջ է գլխավոր մուտքի ասֆալտապատումը։ Դրանից բացի կատարվում են նաև մի շարք փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ։ Միջամայնքային ճանապարհների վերանորոգման ու փոսալսման աշխատանքներ են ընդհանուր նաև քաշաթաղի շրջանում։ Մանրամասնել է Մահեր Համբարսումյանը։ Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանը ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում է անցնում։ Հավատարմագրման շրջանակներում փորձագիտական խումբը մինչև նոեմբերի 14-ը համալսարանում է լինելու, գնահատելու բուհի գործունեությունը ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 10-ը չափանիշներին համապատասխանության տեսանկյունից։ Փորձագետները հանդիպումներ կունենան բուհի հոգաբարձունների խորհրդի ռեկտորի, պրոռեկտորների, ինքնավերլուծություն իրականացրած խմբի, դեկանների, ամբիոնների վարիչների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի, գործատունների, ուսանողների, ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչների հետ կիրականացնեն են փաստաթղթերի ուսումնասիրություն եւ ռեսուրսների դիտարկում։ Մինչև բու այցելությունը փորձագետները ուսումնասիրել են համալսարանի ինքնավերլուծությունը, դուրս բերել ուժեղ եւ թույլ կողմերը, իրականացրել նախնական գնահատում։ Իսկ այցից հետո փորձագետները զեկույց կկազմ են, որտեղ կմտանշեն բուհի խնդիրները եւ բարելավման ուղությամբ խորհրդատվություն կմտուցեն։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցում հանդիպել են շրջանի հասարակայնության հետ։ Հերախոսակապով հաղորդում է Շահումյանի շրջանում մեր արտաստիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ 
Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց Արցախի հետազարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Հավետի Քարությունյանը հանդիպմանը ներկայացվել է Արցախ լիբ գետը եւ կայքը դրանից օգտվելու առանձին ոլորտների կոնկրետ հեղինակի նյութերը գտնելու հնարավորությունները ինչպես նաեւ գործընկերներին ու աջակիցներին որոնք օգնել են նախագիծ իրականություն դարձնել Հաճախ էլեկտրոնային գրադարան նախագիծ իրականությունը արդեն 1.5 տարի այս գրադարանից օգտվում են բոլոր նախատիր եւ սկզբունքային հարցը որ օգտվում են անվճար մեր համոզման ուսումնառության համար նյութեր փնտրողը չպետք է վճարի այս պահին կայքում կա մոտ 2500 հեղինակների մոտավորապես 5000 նյութ հոդվածներ ու գրքեր միասին կայքերի տումների քանակը հատել է 160000 սահմանը տեղեկացրել Ավետի Քարությունյանը նախագծի նախաձեռնողների համար անցքային է կայքում զետեղվող նյութերի հեղինակային իրավունքի խնդիրը կայքում տեղադրում ենք միայն արդեն հրապարակված նյութեր պայմանավորվածություն ունենք որոշակի բուհերի հետ մեր կայքում զետեղելու արդեն տպագրված գրքերը գիտական պարբերականները նախագծի նպատակը որակյալ կրթության նաջակցելն է տարբեր կրթական հաստատություններ այցելել են նպատակ ունի հնարավորինը շատ մարդկանց տեղեկացնել կայքի հնարավորությունների եւ ազատ գիտելիք ստանալու հնարավորության մասին Դուկլսու մեկ լուրեր։ Ելարան հասարակական կազմակերպությունը իզորու է ելակե դառնալ կարթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման, զարգացման եւ սոցիալական ինտեգրման համար։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Արցախում գործող Ելարան հասարակական կազմակերպությունը մոտ 2 տարի է, ինչ միավորում է ծնողների ու մանկավարժա հոգեբանական ասպարեզի մասնագետների կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների շահերի պաշտպանության, ուսուցման, ստեղծագործական ներուժի բացահայտման եւ իրացման, սոցիալիզացման եւ այլ միասնական նպատակների շուրջ ընթացիկ տարին կազմակերպությունն արդեն իսկ մի շարք գործնական ծրագրերի իրագործման վեր նշանավորել։ Մասնավորապես օգոստոս ամսից հաջողությամբ մեկնարկել է ժեստերի լեզուն բոլորի համար ծրագիրը, որի շրջանակներում դասընթացներ են կազմակերպվել լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների ու նրանց հետ շփվող անձանց համար։ Մեզ հետ զրույցում հասարակական կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Եսայանը գողունակությամբ տեղեկացրեց, որ շարունակական այս ծրագրի իրագործման ընթացքում հաջողել են նաև ժեստերի լեզվով երաշտական տեսահոլ ովակ պատրաստել Արցախի ձայների հետ մի այսին Ղարաբաղցի երկը թարգմանել է ժեստերի լեզվով ու իրենք հոլովակ են նկարել որտեղ երկում են նաև ժեստերի միջոցով հոսենք որ այդ ողջան փլի աշխատանք կտանենք ծրագրի շրջանակներում նաև ուզում ենք ռինգներ անցկացնենք դպրոցում որտեղ սովորում են ցողցան խնդիրներ ունեցող երեխաներ ու դա ուզում ենք կազմակերպել կուսիչների համար որոնք կրենց հետ աշխատում են բայց ցավոք մի մասը ընդհանրապես ոչ մի քալ չի արել որ ուսումնասիրի այդ լեզուն որովհետեւ ավելի հեշտ չփվի երեխաներ հետ Ելարանը սերտ համագործակցում է կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության եւ գնահատման թեստավորման կենտրոնի հետ, որի շրջանակներում ներկայումս հասարակական կազմակերպությունը տանիք ունի։ Ի դեպ սեփական ուժերով մանկավարժա հոգեբանական աջակցության բաժնի սենյակների ներքին հարդարման աշխատանքներին գործուն մասնակցություն են ունեցել նաեւ Արցախի կամավորների միություն հասարակական կազմակերպության անդամները։ Սենյակների հարդարումից ու կահավորումից հետո կազմակերպությունը ձեռնամուխ է եղել երեխաների եւ ծնողների համար նախատեսված ֆիզիկական ու մտավոր թերապիայի, ստեղծագործական ու զարգացման, ինչպես նաև ժամանցային մասնագիտացման բարվեստանոցների ստեղծմանը։ Այս բարվեստանոցները որ ունենք ունենք, իրենք ավելի նպատակ ունեն լինեն մաքսիմալ ներառական։ Այսինքն դրանց օգտվում են ոչ միայն ինչ որ խնդիրներ ունեցող մարդիկ, այլ բոլորը։ Այդ խմբեր հաճախում են խնդիր ունեցող երեխաների եղբայր քույրիկները, ծնողները, այսինքն ինքը ավելի լայնակ են ուղակի ինչ որ թերապիայի ծառայություն։ Ելարանի արվեստանոցներն ունենալով ներառական ձևաչափ նախատեսված է նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ընտանիքների անդամների համար։ Այստեղ աշխատանքից հետո ծնողները կարող են գտնել եւ օգտակար խորհուրդներ եւ զբաղմունք, օրինակ հաճախել յոգայի պարապմունքների եւ ոչ միայն հարկների արվեստանոց, պատրաստման արվեստանոց, որը վառում է հենց ծնող ու նպատակը նրանում է, որ երբ որ երեխաները գալիս են խմբակի մասնակցում, ծնողները նաև այնտեղ զբաղված լինեն։ Հասարակական կազմակերպության ղեկավարի հաղորդմամբ վերջերս Ելարանի միջոցով անրապետության կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող բոլոր երեխաներին ու ծնողներին աջակցություն է ցուցաբերել հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, նվիրելով ձմերային նորավոճ վերարկուներ։ Իման այս բաղաց եկնանով որ բոլոր կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին ամբողջ Արցախով եւ իրենց ծնողներին այդ նվերներն են պատրաստում ու 
Ըստ հասմիգ եսայանի ելարանի շենքային պայմաններն առայժմ չեն համապատասխանում իրենց ընգրկուն ծրագրերի իրագործման համար։ Այդոհանդերց զրուցակից հզլավատես է նախատեսված համագործակցության Վարկյանում երեկից ոտ մետր առագությամբ հարավ արևելան կամի։ Ոտի ջերմաստիճանը հովտային շրջաններում գիշերը երեկից վեծ, ծերեկը 14-18, նախալերնային շրջաններում գիշերը երեկից ինք, ծերեկը 10-14 աստիճան տակություն։